Jag kanske ska stänga till dörren lite bara. Ja. Jag kanske börjar att göra allt jag har intresserad i foto. Och så vad ska göra nu om projektet som man är med på som man är med på? Du gör du är den enda utav ni tre fotografer som är ute själv och fotar. Ja, jag går ut själv. Och, och om jag är någonstans där jag inte varit förut har vi också ledsagare som kan tala om för mig vad det är för omgivning. Men om jag är i ett område som jag känner till så har jag inga problem med själv. Ja, journalisten är lite nyfiken på att se, se dig i action. Ja, alltså det är ju ganska... Jag skulle kunna tänka mig att gå på Västerlånggatan och gå ner där. Det kan jag tänka mig. Där skulle jag kanske kunna fotografera. känns det här nu när det är så mycket folk att röra här? Är det okej? Okay? Ja, det är inga problem. Det är bryr mig inte om. <laughs> det var bra, det är jättebra. Han, ja, det ska bli kul att visa honom sen. Alltså, jag skäms inte av mig. Nej, det är inte absolut inte det. Men det ber om, det, om vi stör honom att vi är besvärliga. Han har ingenting att skämmas för. Tvärtom. Nej, bra. I och med att klockan nu är 20 i. Det är det här Exakt, men det är modigt. Jag är från Skåne, vet du, så då är man modig. Är du från Skåne? Jag kan fitta. Ja, men själv, jag är klart. Helsingborg, vet du. Okej, okay. jaha. Ska vi ta oss mot kontoret igen, men att vi tar någonting på vägen tillbaka? Det är så här. Det är väl. Ja, precis. Och, eh, du... Vi kan gå sakta. Ja. Men då kan vi gå till torget där borta. Ja, just det. Ja, det kan vi göra. Ja, bra. Mina ögon, alltså jag har ju sjukdom som heter Usher-syndrom, har jag. Och det heter Usher-syndrom typ 1. Och det är att jag är född så, att jag är död, men jag såg från början. Och när jag var 40 år gammal så förändrades min syn. Så att jag fick mindre och mindre synfält. Och nu ser jag bara på ett öga. Jag ser inte klart och tydligt, men jag ser lite grann. Men lite grumligt skulle man kunna säga, lite skuggigt. Och det är lite, lite rödaktigt också kan man säga. Och det är lite som en dimma. Hur kommer du att fortsätta 
Jag vill helst inte tänka på det, utan jag vill försöka tänka på att det är så som det är nu. Och att jag hoppas att jag får behålla den synen jag har nu. Förlåt, men tolkarna slutar klockan tre, så de behöver gå. Tusen tack. Ja, det gör vi. Ja, då träffas vi på tisdag. Jag är i och för sig lite tidig. Vi ska repetera här senare ikväll med en teaterföreställning. Jaha, då vet jag, säger Graciela. Ja. Okej, nu repeterar jag här. Ja, men då så. Då Går det bra för jag väntar? Ja, ja, absolut. Ja. Tack så mycket. Står du här och ljuger? Bilder. 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 Det är så många dörrliv blir. Men du, det är samma, vet du, det, det är en gyllene, det är gyllene regel. Det är så. Det samma är när man var yngre och tonåring och man ville ha en tjej. Så måste man stöta på hundra tjejer för att hitta en som funkar. Så är det med, även med bilder. Ja, men det är solen. Det är problem med kamera. Det gör, när jag vill ta nära, det fungerar inte. Ah, kolla, okay. kolla. Ja, vi kollar det. Hej, hej, Rolf. Hej, <laughs> Då testar jag den andra. Då den här. Ja. Bra. Då tar jag den här. Så länge så får Gunilla den när hon kommer. Kanske hon kan prata med henne och jag. Medan vi väntar på henne. Jag ska berätta lite grann om hur vi har kommit med våra experiment med taktila utskrifter. Nu kommer Gunilla här också. Mm. Hej alla, ursäkta att jag är sen. Så här är det. Jag har tre punkter här som jag skulle prata med om. Gemensam fotoutflykt. Ja, Venedig eller? <laughs> Tvåan, deltema. Och det tredje är reguljära. Fototräffar. Jag vet inte om de uttrycks så på svenska, men på norska skulle man ha sagt någonting liknande. Och vi vet ju alla att det är ett ensamt liv att vara fotograf. Och då kan vi göra det lite mindre ensamt genom att vi ses så här. Så... Bra förstad. Vad sa du då? Eh, jo, alltså, vad sa du? Vilka punkter var det du sa förutom eh, gemensamma fototräffar? Eh, deltema. Har inte du lärt dig stenografi, Rolf? Nej, inte riktigt. Ni har inte tittat på allas bilder. Det har Gunilla gjort och jag har också gjort det. Tanken är nämligen så här att till slututställningen så har vi temat Våga se. Så jag tror inte man kunde komma på ett bättre tema faktiskt. Det är, det, det är ett briljant tema i sammanhanget. Vad ni gör är att ni tittar på de bilder ni har tagit. Vilka av de här bilderna betyder mest för mig? Vilka av de här bilderna är jag mest intresserad av? Vilka är viktigast för mig? Så när vi tittar på dina bilder, Göran, så hittar vi väldigt mycket bilder av byggnationer och konstruktioner och ser någonting med platsen där som är viktigt för dig att berätta om. Vad tror du om det? Ja, på det. Kanske som våra ögon, att man skulle kunna använda det. Nu hittar jag bara på lite här, men kanske så, genom optiken så kan vi se att jag ser mörker. Eller om, om det är väldigt mörkt och jag fotar det, så kan jag se 
efteråt att det där är en by eller mm. och så vidare. Att jag kan se det. Förstår ni hur jag menar? För mig i Bogasé är en exempel när jag tog bilder från Rolf när han gjorde ceramik. <skratt> när han började med en platt med en kor och han slutade med en 65 cm bas med omkring en jättefin trä, äh, flättar, jättefin och allt. Den är våga se en person utan att se att mm. göra en så. Den är våga se också. Därför våga se inte våga se en sinneskåda trampa på någonting och ram. Nej, de andra gör saker och se att det, vilken saker vi kan göra också. Mm. Just det.